欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：五年爆火的顶级星光依旧属于实力派演员王一博，他凭什么？ 2023年，爱奇艺《尖叫之夜》在11月25日的澳门落下帷幕。晚会星光熠熠，在爱奇艺热播的电影、电视剧、综艺等，都有派代表出席晚会。比如新晋影后何赛飞、狂飙剧组张颂文、演员王阳、王传君、导演大鹏等，还有一众偶像剧明星。当然，最受瞩目的还是王一博。王一博是红毯倒数第二个出场，最后出场的是八十五花杨幂。王一博在内场是第一排主桌中间位置，和大鹏导演挨着。当晚，王一博获颁二零二三爱奇艺《尖叫之夜》电影单元年度男主角荣誉，大鹏导演则获颁电影单元年度导演。热烈剧组大丰收了。王一博走红毯时，爱奇艺主持人介绍了王一博凭无名叶先生一脚获得了第三十届中国电影金鸡奖最佳男配角提名，并提问能否介绍一下后面的工作计划。王一博简单明了的回答不能，还抱歉的对主持人笑了一下。当晚，王一博不能冲上热搜。截至小编发文，阅读量已破 6.2 亿，成为当晚明星最热词条。王一博2023爱奇艺《尖叫之夜》红毯，王一博的红毯造型也时尚度大出圈。香奈儿品牌形象大使出席名利场，当然一身的香奈儿了。王一博并没有穿隆重的礼服，反而一身松弛感满满的 s h i c 造型。香奈儿经典斜纹软呢外套配牛仔裤和香奈儿复古皮鞋，优雅、舒适、青春、贵气。尤其是腰间那个别致的香奈儿篮球吊坠，把男孩子可爱的小心思表现得淋漓尽致。用时尚博主的话来说，就是任凭别人红毯造型卷天卷地，王一博依旧帅得很轻松。王一博2023爱奇艺《尖叫之夜》，王一博粉丝也是当晚晚会不容忽视的一个重要元素。据现场反图，场内场外一片绿海，线上线下，限时狂欢。直播只要切到王一博的镜头，疯狂的尖叫声能掀翻屋顶。王一博已经爆火五年了，内娱年年都有新人露头。年年都拉王一博捆绑对标，但他们从来不跟王一博比实际，只敢跟王一博比自封的咖位和自以为是的数据，要么就在营销号的通稿里拉踩一下王一博。爱奇艺《尖叫之夜》内场，王一博粉丝应援。然而，王一博的小摩托们只是学业繁重，工作繁忙。只是响应王一博的号召，追星之前先过好自己的生活，并不是不见了。当天还有好多王一博的粉丝加班，下班后才加入的追星大军。即便这样，平台的各项投票，王一博的票数依旧领先。爱奇艺《尖叫之夜》的72小时、24小时内最大声量贡献者依旧是王一博。爱奇艺《尖叫之夜》72小时网络关键词云，爱奇艺《尖叫之夜》24小时网络关键词云。五年了，内娱实打实不掺水的顶级星光依旧是王一博，集星光和实力，实际于一身的也只有王一博。凭什么？凭的是他天然优越的脸蛋和身形，这是老天爷赏饭吃，有就是有。没有就是没有，凭他四年练习生扎实的基本功，凭他的天赋和努力，热爱驱动的内核，不功利，不算计，凭他的作品《无名》《长空之王》《热烈》，票房口碑双丰收，有专业提名。
，有金杯奖项，冰与火收视率能从 0.1% 的底盘拉升到卫视第一。凭他五年里 Top 一的商业价值，能与品牌共成长。官宣安踏同款能卖 42.4 万件，官宣丫丫羽绒服，全渠道 GMV 超两亿。凭他轻松驾驭的时尚表现力。时尚传媒眼中，巴黎时装周最时尚明星前二十名里唯一中国面孔。王一博爱奇艺尖叫之夜年度男主角。这场爱奇艺尖叫之夜是王一博年底参加的一个平台举办的名利场聚会。他不过是再一次向关注他的人们证明了他所到之处，备受瞩目。五年过去，王者依旧是那个王者罢了。接下来，王一博还有《长风破浪》要在爱奇艺平台播出，还有新的作品要面试。11月29日，王一博代言的全面升级的 Redmi K70 手机将正式发布。影视作品、歌曲、舞台、时尚、商务，一般的人哪怕能在一个领域做出成绩，都已经算了不起，更何况王一博全无短板。王一博领奖时说：“感谢爱奇艺，感谢电影，他会再接再厉的。”那我们就一起期待王一博接下来的精彩表现吧。嗯、肖战低调现身机场，行程目的引关注，落地暖心自拍报平安。肖战出发上海，落地暖心自拍报平安。真的好久没有见到新鲜的肖战了，真的是太想他了。终于看到了最新鲜的肖战。肖战机场路透话题也是迅速登上热榜高位。视频里，肖战穿着针织毛衣，阔腿拖地浅蓝色的牛仔裤，戴着毛线帽子，搭配耳机和眼镜，简直就是潮流少年的装扮。青春气息溢出了屏幕的感觉，大家都纷纷感慨：肖战真的是太会穿了。肖战的穿搭一直就备受关注，很多穿搭博主都对肖战的私服搭配进行过分析解读，无不为肖战时尚感折服。设计师出身就是不一样，粉丝们一边感慨肖战依旧帅气的爆炸的状态，一边表达对他的思念。从五月份进组集训到现在，除了几场必要的商务直播活动和聚集在播时的聚宣采访，真的好久没有见到新鲜的肖战了。此次肖战北京出发前往上海，应该是有商务活动要参加，大家也是纷纷猜测此次行程的具体内容。大帅哥的行程不到官宣都是秘密。神通广大的八卦媒体也都是靠猜。最暖心的是，在当晚二十三点五三分的时候，肖战在自己的官方平台发布了两张自拍照，向爱他的粉丝们报备平安抵达。照片中的穿搭正是肖战北京出发的穿搭。出发时拎在手里的米色外套已经穿在身上了，看来。凌晨的上海还是比较寒冷的。照片里，肖战也是没有做任何的妆造，纯纯素颜的状态，和前一阵子相比，感觉清瘦了不少。估计他已经在为新的工作做准备了。粉丝也是纷纷回应肖战的暖心的举动，评论区被各种可爱的表情包刷屏了。啊呀呀的评论也是再一次统治了评论区，渐渐有交代，事事有回应，这就是肖战，他真的是把粉丝当成亲人一样的对待。工作室转发的文案下，粉丝们也是纷纷讨凉，想看动态的肖战，大帅哥的工作已经告一段落，新的工作即将展开。相信很快我们就能接收到大帅哥新的好消息了，也希望我们的大帅哥抽空出来和大家见一面。实在是思念成河，翻滚汹涌啊！
顶级星光王一博官宣出席2023爱奇艺尖叫夜。已官宣，王一博已官宣出席2023年11月25日的爱奇艺尖叫夜。王一博这一次出席活动，依然是带作品出席。由王一博领衔主演的电视剧《长风破浪》将在不久的将来在爱奇艺平台播出。王一博电视剧《长风破浪》年底了，顶流巨星王一博依然行程繁忙，才出席完第三十六届金鸡奖颁奖典礼，又要出席平台的活动了。拍戏、主流晚会、各大电影节、商务活动、文化活动。时尚活动、宣传活动全部耽误。真正的顶级明星、大红人才是这样的。除此之外，他还能内蒙古爬个火山，珠海考个赛车证，牛人的生活无法模仿，只能赞叹。王一博第三十六届金鸡奖致辞。王一博二零二三年上映了三部电影，出了一位金鸡奖最佳导演。一位金鸡奖最佳男主，一个金鸡奖最佳导演处女作，自己则拿了个金鸡奖最佳男配角提名和金鹿奖最佳男演员提名。一部电视剧《冰与火》上星播出，已经拿到了黄金档同时段收视率冠军。自己代言的商务、丫丫与荣福、林氏家居、墩墩童等双十一官方战报喜报连连。还登上了 CCTV 二央视财经频道。王一博的一就是 Top 一的一，不服不行。王一博代言的林氏家居双十一战报，电影热烈十一月十六日俄罗斯上映，电影长空之王十一月二十二日韩国上映，电影无名入围澳门国际电影节，并将在二零二四年日本上映。明年。王一博新电视剧《长风破浪》又要霸屏了，据说和程耳导演的新电影《人鱼》也计划2024年上映。王一博电影热烈，俄罗斯海报，好演员作品不断，大明星曝光不断。流水的新人，铁打的王一博，内鱼标杆，不怕比较。作品、舞台、时尚、正能量和商业价值。王一博一骑绝尘哈，感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。